是的，我是听府中下人说，成亲后的男女要有肌肤之亲才可。你若是不喜欢，我以后不做便是了，你别生气了。哎，还来？刚才确实是我鲁莽了，只是我身有染疾，不想传染给你而已。我知道。你不愿意嫁给我，我不受父皇宠爱，相貌平常，又胆小懦弱。你若是心有不悦，你说出来便是，我不会强迫你的。我嫁你是自愿的，以后我便是你的王妃了。嗯，你饿不饿？我们府上的师傅做的绿豆糕特别好吃，我去给你拿点。你要不要来一块？你叫什么？我，我，我叫贺连轩。我知道你叫冷离，是冷少将军的女儿。我。报！主人恕罪，他可是冷少之女，心仪只是想帮你除去祸端罢了。我自有安排，你退下吧。心仪不干，这边告退醒了、啊，丽儿，你先洗个脸吧，换身衣服，咱们去宫里见母妃。儿臣拜见母妃。免礼。这便是将军府的二小姐冷梨吧？果然姿色出众。梨儿性情甚好，甚好。那就好，日后你们要互相扶持，相亲相爱。谢过母妃，谢过贵妃。萱儿，看来日后你要在教导礼数方面多花点心思呀。是。
无敌，王妃，那我就以茶代酒，敬下二位。五哥，三哥对你可真是关爱有加呀。且慢，这怎么受得起？三王爷前几日身体不适，我等忙于婚事，未能前去看望。这杯茶，理当由我和五王爷敬您才是。大胆，岂是赔罪？怎可用这喝过的半杯茶敬我三哥？那我倒想问问，既是贺喜，又怎能用这喝过的半杯茶敬你五哥？滚！贱人，他妈！不疼！你住手！母妃，刚刚是明明是冷弟故意把茶水泼到我脸上的，大家都看见了呀。母妃，你要为儿臣主持公道啊！母妃，六弟的言语是过于鲁莽，但是武王妃行为实在恶劣。应当严惩。六六弟，你你的脸！啊！你这个妖女，水里有毒！你，妖女，快交出解药！母妃，快点下个药，把她捉起来，严刑逼供，让她拿出解药啊！贵妃娘娘。方才是六王爷说我家王爷不肯喝三王爷的茶，我想必是六王爷未喝到三王爷的茶，心里有所不快吧。于是，我便准备将茶敬于六王爷。可谁曾想，我家王爷不慎摔倒，我一着急，便把茶泼在了六王爷的脸上。至于六王爷的脸为何会变成现在这个样子，那可要问问。三王爷吧，此事孰对孰错，大家有目共睹，你不要混淆视听。既是如此，这茶是贵妃娘娘赏的，三王爷你端过来的。若要追究起来，谁都逃不了干系吧？够了，这件事情就到此为止。薰儿，把你的王妃带回去，好好教教她。该做什么，不该做什么。儿臣告退。我家王爷心智单纯，任凭别人怎么欺辱打骂，都不会放在心上。别说了。但是他也是王室血脉啊，怎么可以任凭别人欺辱？众位王爷都是至亲兄弟，理当和睦亲近才对。今日一事，我冷离若有过错。在此，向众位赔罪。不过，日后若有人胆敢欺负我家王爷，就休怪我翻脸无情了。嗯、这傻子不光是傻，还是个任人欺辱的软柿子。若一直这么下去，我这一世……岂不是还要看着贺连城这个歹人逍遥法外？这个，我来，再来一个。哎，够了！好啦。我没有怪你的意思。王爷、王妃，三王府传来口信，两日后是三王妃的生辰，请两位前去赴宴。刚才那人是谁啊？哦，他是府上的管家，于途。明玄不只是三王妃，也是当朝宰相云燕卿之女。她的生辰自然不能怠慢
贺礼就由我来操办好了。好啊，离人准备再好不过了。爹爹，月儿，你怎么走了呀？皇上召我入宫，我就先行一步。月上大人，您请便。好。那女儿不送爹爹了啊！五弟能来，真是蓬荜生辉啊！皇嫂寿辰，做弟弟的自然是要来的。好，那为兄不胜感激啊！祝三王妃生辰快乐，此乃我献上的一份薄礼。这是我特地熬制的一份炖汤。还请王妃趁热服下，对身体有帮助。多谢弟妹，味道甚是不错。此为何物？心。什么？此心，乃我献给三王妃的一份寿礼。祝他心想事成，还有你们俩永结同心。郎离，你要干什么？王爷，您莫要动怒啊！这可不是一般的心，以此心为引，可以救将死之人，抗万毒之痛。放肆！今日是我爱妃大喜之日，你竟用人心作手！你是我何曾说过，这心是人心啊？我只不过是从一个老规腹中取出。王爷，你激动什么呀？你，你怎么了？我，我肚子疼。我家王爷身体有恙，我等先行离开了。没事吧你？怎么突然就肚子疼了呀？刚才装的还挺像的。被你看出来了，李儿，你真聪明。李儿，你为什么要送心给他们？以后还有更好的礼物等着他们呢。李儿，其实。一点都不喜欢你，李儿也不喜欢你。谁说的？我还想多待一会儿呢。不行，你要是再待在那儿，三王兄肯定会欺辱你的。哎，李儿，我们今天不回王府，我们今天去醉仙楼好好吃一吃。这咱们吃得完吗？吃得完，是不是不够啊？那我再点点啊。行了，够了，够了，够了，够了。那玲儿说够，咱就够了。小二，哟，雷爷，你来了，里边请，里边请。六个菜，一个汤，还和以前一样。好嘞。玲儿，那好像是你兄长跟姐姐。我们要不要叫他一起上来吃啊？啊，不要。那我们要不要去打个招呼啊？好，听你的。不过我一个人下去就行，你好好坐着。嗯。冷离。
，见了姐姐和兄长，还不行礼、啊。是啊，怎么嫁到王府了，还如此没有规矩？明知道我和你姐在楼下吃饭，你都敢视而不见。我没有视而不见，我下楼，便是来找二位的。哟，哥哥，那你可真是冤枉妹妹了。王府果然就是不一样啊，能把这么个不守规矩之人。调教的如此，想他以前啊，可是像个老鼠一样，门儿都出不去呢。老鼠，我看你俩倒是像仗着冷家横行于世的老鼠吧。冷丽，你不要太嚣张了。当初要不是我们俩，你当不上这个王府，还不好好谢谢我们？只要你今天乖乖的。跟哥哥和姐姐道一声谢，这事儿就算过去了。否则的话，我掐死你！啊啊，哥！啊，天杀的贱人，你居然用如此淫毒的招式害我！你不要血口喷人，我只是以其人之道还治其人之身罢了。况且我手中并没有暗器，大家都可以替我作证。冷离，你不要以为嫁入了王府就可以为所欲为。我要将此事告诉爹，让他好好的收拾你。冷丽，你给我等着。走。你们还有什么招式，尽管使出来，我冷丽随时恭候。这是干嘛呢？吓我一跳！你大晚上不睡觉，这是干什么？我在给你挑礼物呀。你要送礼物给我？啊？我不是，我不是送给你的。你说，是不是外面有人了？外面没人啊。想说算了啊！不是不是，哎呀，我是听府中下人说，嗯，冷将军今日来府里，通报说，嗯，让你明日去冷府。那又如何？你上回不是把你哥给打了吗？你爹肯定不会善罢甘休的，所以我就想，给你挑点礼物送给他们。你的意思是我做错了喽？不是，你当然没做错，但是我怕你受欺负啊。谁敢欺负我？我看就是你欺负我。我怎么可能欺负你呢，李二？就你会欺负我？不说了。王妃，王爷呢？王爷出去了。出去了？去哪儿了？嗯，不知道。不知道？你可知道，王爷如果有个三长两短，你有几个脑袋可以掉？王妃饶命！王妃饶命！王爷去去燕红阁了。燕红阁？来来，三哥，咱们今日不醉不归啊！好。五哥呀、啊。你今日怎么，啊，你今日怎么都这般拘谨呀？莫不是
，王菲没有陪在身边，你就变得这般胆小了吧？是啊，无帝是因为弟妹误伤了六弟，内心有愧吧？都是一家人，这点小事儿就让他过去吧。灵儿还在家等着呢，如果没什么事儿的话，我先告辞了。哎哎哎，要走可以啊。但是你这杯酒不喝的话，是不是太对不起我和三哥了？来来来来，哎，再来一杯啊！告辞，五弟。急什么呀？维兄还有份礼物要送给你呢。来来来，五哥，五哥来，坐好了。三位公子久等了，这位公子有点面生啊。青影，好好看看，那是你五王爷，好好伺候着，说不准，那你当个小妾什么的。兵已明白，太酸了呗。哎呀，五哥，这么好的福气给你都不要呀、啊！来来，快走走走，走吧。好心还在后头。哎呀，李公子啊，发个开心点儿啊，小心照顾好了。哎，你乱跑什么呀？没见客人呐？什么乱七八糟的？哎哎，我知道了，你是不是新来的？来来来来来，我给你介绍一下。哎，哎呀，走走走走走走，我还是你的。现在这员工怎么越来越难管了？太酸了，帮你脱衣服。这事儿要是传到父皇那儿去，这老五就算有百口也莫辩了。三哥，这个怎么？嘘，小声点。我，给我滚出去！让这妖女捉奸在床。那不是更好吗？你小子胆儿可真够肥的，刚成亲就来青楼寻欢作乐。哎呀，我好难受啊！你难受个屁，装什么酸？感觉好热，好难受啊！难受啊！这是中毒了，他这是中了合欢散。来，穿衣服，我们回家。三哥，我们现在怎么办啊？站住！三王爷、六王爷今日也是来此消遣的吧？这么着急走干什么呀？你，你这个妖女，赶快让开啊！三王爷身为燕国皇帝，竟然使出如此下流的手段，还是对自己的弟弟。什么下流的手段啊？我五弟自己酒量不济，喝多了起了色心，让我们招来燕红阁的头牌。跟我们有什么关系啊，王妃，你可别含血喷人啊！好，既是五王爷酒量不济，那我今日陪二位再喝两杯。不必了。我，三哥，三哥，三哥，还有你，王公子。
去给你拿毛巾。严轩，你能不能像个男人一样？花堂入舟，皆为我觥筹交错。谁来挑衅我？知己无多。剑雨弦歌，扬醉到花月婆娑，梦一将大梦撞破，又何必唤醒我？反正无人知我多经过，放肆的是笔墨，沉寂的是烛火，遥遥时光从此磅礴。谁曾见过？令我停下，同一杯浊酒，不如这潦倒灯楼，且怒后有我永怀疑在。你我既已是夫妻，这种事情不必道歉。但是，我看你好像有一些不高兴。嗯，王爷，你那三哥跟六弟，以前也这么欺负你吗？明儿，你不要担心，我娘说过，那些伤害你的人不要放在心上。要不然就会忽略那些牵挂的人。嗯，李儿，嗯，我想跟你商量一件事儿。什么事儿？你以后能不能别总叫我王爷了？听得怪生分。嗯，轩，轩儿怎么样？好啊。以后就叫这个名字，别叫人又看见了。李儿，我真的好喜欢你，但绝对不是刚刚那种喜欢。嗯，我现在是发自内心的喜欢。武王爷，武王妃进宫面圣。儿臣拜见父皇。臣媳拜见父皇。父皇万岁！万岁！万万岁！起来吧。谢父皇。朕听说，你们两人成婚数日，就闹出不少乱子。薰儿，你身为皇子，连自己的女人都管不住，朕要你有何用？父皇，儿臣知错，是儿臣无能，让父皇生气担心了。嗯、朕本以为。你只是平凡懦弱，没想到你竟然连自己的家事都处理不好，弄得鸡飞狗跳。就你这副德行，朕如何为你重任？王熙禄，没用的东西，没事吧？朕让你说话了吗？
。父皇，都是儿臣的错，与离儿无关。不，都是民女的错。臣亲数日以来惹得风波，让皇上烦心，全都是民女的错。不过，皇上今日不问缘由就责怪王爷，伤的可是他爱你的心。一副伶牙俐齿，你这是在指责朕吗？父皇，有私事，保护陛下，陛下，快，快，宣御医，宣御医，宣宣，宣儿，宣儿，你允一下。药上有毒，什么？有毒！李儿，薰儿，薰儿，怎么样？老李。薰儿，娘，薰儿，别怕，别怕。其实我觉得，你一点都不傻，你那是真。你知道吗？这世界上最最珍贵的就是真，也是李二最想要的。轩儿，答应我，快点醒过来，好不好？醒了，你你没事吧？你还疼不疼？有没有事？啊？李儿，你先躺下吧，还有伤呢。乱动什么呀？你没事吧？我没事儿，倒是你，怎么就傻傻的倒上去了呢？你可能会没命的。不大姐，只要你在我身边。上无碍，等一下我就去调查，相信很快就会水落石出的。那你就在这好好先养着，我去给你端药了。够公子了。这荒郊野外的，姑娘怎独自在此？搭个伴可否？方才你确实救了我，不过，不该你问的事儿你就别问。姑娘，对在下的样貌可还满意啊？你别跟着我了。这大陆朝天各走一边，姑娘这话说的。
声霸气啊！你，他肩上有伤，而且有药味。姑娘，真是好声豪放啊！这荒郊野外的，怎敢调戏于我？虽说方才在下救了姑娘，但姑娘也不至于以身相许了。谁要以身相许？把衣服给我脱了，灵儿，这光天化日之下的不太好吧？我让你脱你就脱，伤还没恢复好呢，再缓两天吧。我自己来。就要走啊？莫不是见青影在这儿，故意避开吧？青影姑娘，你可真会说笑啊！本王妃为何要避着你啊？我只是觉得，和一个青楼女子在同一个酒楼吃饭，会影响食欲。我是青楼女子不错，可武王爷，不也是我的入目之宾吗？你这么说什么意思？你难道不知道污蔑皇亲国戚会被杖毙吗？王妃可真较真，人家就是跟你开个玩笑罢了。不过，武王爷要是来找我，人家也是乐意的很啊。哎，别用你对付青楼男人那一招对付我男人。皇妃，瞧你紧张的。这皇城之中，谁人不知？这武王爷从不沾花惹草，不进青楼窑子。不过，王妃，你是吃醋了吗？谁吃醋了？灵、哎、儿，原来你喜欢吃酸的。走，给你买去。你这么喜欢吃酸的，自己留在这儿待着吧。灵儿，等等我。没事吧你、啊？我肩膀疼。来。丽儿，你真好。丽儿，你不生气了？追出来干什么呀？怎么不和你的青影再好好温存温存？他才不是我的，灵儿才是我的。嗯，灵儿，你好香啊，比那个青影香多了。以后再让那些乱七八糟的女人靠在你身上，就别碰我。脏。靠近我，你们要是靠近，我就躲，让他们摔倒。你看，你还生气吗？一定要去吗？灵儿，等我。那你答应我，去了战场之后，若遇险情，一定要记得躲
。哦，没事吧？嗯、啊，伤没伤到啊？这里好危险呐、啊！你跑这里干嘛？我就是担心你嘛。李二，你这军队里有规矩，不让女子入内。上阵打仗要是输了。他们会怪女子阴气太重，所以你千万、千万别被别人发现了。放心吧，府里呢我已经安排妥当，找人装病替了我。不过在这军中，就要你好好帮我掩护了。你放心，李二，我会好好保护好你的。你说的。我什么都没看到。你，你，你以后进账前你跟我说一声行吗？是，是。说吧，什么事儿？冷将军中毒了。什么？怎么样了？回将军，冷将军中的是苗毒，小人实在是无能为力了。大胆！冷将军又有个三长两短，我先砍了你！属下绝无戏言，将军要是不信，现在就可以杀了小人。你将军，这位是我的随侍，他家世代从医，让他试一试吧。还在这干什么？赶快滚！是，小兄弟，赶快与将军诊脉。此毒虽然狠毒，但并非无药可医，小的可以一试。那你们快快去！你来这军中，坏了大规矩。当下还有什么比你尽快解毒，然后带领军队征战更重要的呢？将军，将军，您醒了，真是可喜可贺呀！贺喜谁呀？将军已醒，王爷又想到了渡我沼泽的方法，替我军解决了一大难题呀！真的？墨家还能骗您不成？我王爷真是足智多谋，您这位随司真是可造之才，竟比军医还管用。将军，将军，属下找到可以缓解疼痛的药膏了，您先服下。将军，您这是？多亏了这位，药刚喝完就有了效果了。怎么了？回将军，并非是在下解不了这苗毒，只因这解药。和药方子有些特殊，怎么特殊？那便是中毒人至亲热血意中。看冷将军现今已是好了许多，定然是这解药对了症。只是这解药的至亲血从何而来？你先下去吧。是，切记，不要向外人提起此事。遵命。末将也去看看守城将士的情况如何。冷将军，明日一切便会准备就绪。您看，您让蒋将军的队派两个人带我们去吧，毕竟他们对这儿比较熟悉。此事，我会与蒋将军商议。你把他安顿好便是。王爷，王妃
。将军，这便是可以对付苗族的解药，只需要撒在面罩上即可。哎呀，还是王妃想的周全。这苗人善于用毒，王妃就专门准备这防毒的用具。能有王爷王妃在，真是我大燕之幸事啊！将军过奖了，我看时辰差不多了，要不就把这些面罩分发给将士们吧。好，我这就去。怎么啦？嗯，我得了四品的官职，以后再也不是闲散的皇亲了。这一路走来，真的要好好谢谢你。松烟入墨江，春意堆积。一言成几如，化你身影。金戈微细，一指淋漓。若宽你明，我们的初情。月下一曲走心。你怎么来了？我都不知道。看你这么认真，我也不忍心打扰你。我担心你身体。来，喝点粥吧，对胃好。我先不喝了，我就是想不到一位万全的方子可以治疗这食欲。萱儿只是想，这隔离仪式是否可行？你想，幽州府前期治已不利，百姓们冤声载道，显然对官府已经失去信心了。如今若是将家属和患者分开，肯定会出乱子的。萱儿，这几日食疫之症有多么恶劣，你也都看到了。假如任由旁人与病患接触，那定会一传十，十传百。幽州城恐怕永无宁日。在这种关键的时候，我希望你能和我一条心。放心，灵儿，有我在。本王爷的话吗？把门打开。不得踏入隔离区内。我向各位保证，在疫情结束之前，我绝不踏出这扇门半步。众人，尽可在门外前途。哎、快去，把姜好的药取过来。是。一定要按照配方好好配药，用大火熬制，小火慢煎。好的，王妃。见过王妃。赶快把这些熬好的药送去隔离区。<笑>
，走，俺现在就去，快。哦哦，等一下。王飞还有何吩咐？五王爷可还安好？哎呀，王爷可好了，就是最近正是照顾病人有些操劳。好，一定要让他注意休息。走。谁来挑衅？我知己无多。剑雨弦歌，扬醉到花月婆娑。梦一将大，梦撞破。又何必唤醒我？反正无人知我多经过。放肆的是笔墨，曾记的是烛火。遥遥时光，从此磅礴。谁曾见过？令我停下，同一杯浊酒，不与这潦倒登楼，且怒否？有我永怀疑在挽留。谁曾见过海面的绿飞红瘦，穿风过雨来许久？我是昨夜追恋人的邂逅。小径，今夜晚孤舟，却闲人寂寂无名。却啊，大家都安静啊！现在由我来宣读一下文书。幽州城经历了十一、十年三个月有余，终于在今儿个解除封城，取消隔离。哦哦哦哦哦哦哦遇到的苦痛都是值得的。丽儿，我们就在此地歇息吧，正好，让马儿也歇息一下，去哪儿走？
这十几天就好像做梦一样，我怎么都没想到，我们现在可以安然无恙的坐在这里看风景。丽儿，你知道吗？我们分开这几天，我之所以把所有的精力都放在照顾病患上，就是因为我觉得我们在做着同一件事情，仿佛你就在我身边一样，便有了动力。我又何尝不是呢？每每想到在隔离区里的你，我便有了坚持下去的动力。每次来到河边，我总能想到小时候。小时候，我娘经常带我到小河边玩。那时候日子虽然平淡。但总归是无忧无虑的，李儿。那你小时候都去哪儿玩？冷离，你的童年是什么样的，我又怎能知晓？但你的未来一定会比阿七美好，请相信我。李儿，李儿。李二，啊，怎么了？没事儿，我看时候也差不多了，我们要不上马赶路吧？好。有人吗？有人吗？老板。什么事了？店里其他人呢？店里的人都被是三三幺抓走了。三幺，喂，醒醒，喂！丽儿，怎么会有山妖呢？我们还是出去看看吧。李儿，别去，万一有危险呢？我们如果不去的话，那边的人更加身处险境啊。可可是我们只有两个人，我们可以去报官啊。你不去，我去。李儿，我，哎，你怎么，你怎么那么不小心啊？
你没事吧？疼。你能不能忍耐一下？如果我不去的话，那边的人和他们两个一样怎么办？答应我，照顾好自己，我会尽快回来的。乖，李二。姑娘，一个人来到这荒郊野岭，不怕被山妖抓走吗？你到底是何人？在下清如，云游四海，四海为家。你怎么会来这里、啊？此地又不是姑娘的地盘，姑娘能来，在下就不能来吗？你，女侠，请留步！女侠，女侠，请留步！女侠，女侠，请留步。方才在下救了姑娘，连声谢谢都不说吗？在下于前锋，谢过两位救命之恩。于前锋，你是一直住在这儿吗？我从小就生活在这西山里，以打猎为生。刚刚那些丧尸模样的人是怎么回事啊？他们本也是村里的村民，不久前接二连三被那山中的妖怪掳走，我们都以为他们成了山妖的吃食，丢了性命，却不曾想，以这般恐怖的模样出现在村里，见人就撕咬，村里的人死的死，逃的逃，现在只剩下我一个人了。两位，这里还是太危险，你们歇息片刻，赶紧回去吧。回去，我就是来找山妖的。此人究竟居心何在？为何总是缠着我不放？就是这里了，这里什么都有。两位先休息一下，我去捡点柴火。穿你衣服，姑娘过来烤火，以免得了风寒。喂，不得对王妃无礼。王妃？怎么，连我大燕国的武王妃都不认识吗？哎呀，哎呀，王妃恕罪呀！王妃恕罪。平身吧，平身吧，于良红。小的有眼无珠，不知道王妃微服私访到这深山老林。明天早上天一亮，我就送你下山，万不能在这山里有任何的闪失。于猎户，你只需为我引路即可，至于我的安危，你不必担忧。小的明白，小的明白。做梦了！外面什么时候了？离天亮还早着呢，你再睡会儿呗。我刚才听见你梦里喊什么“轩”。
，人面桃花相映。此刻，王妃之言配此花，最为合适。这，这花，于烈护，于烈护。嗯，嗯，我，怎么了，王妃？此花乃西域毒树中的一种花草，需要由人血混于粘土，才能生长。人血。这山洞哪来的人血呢？你是在哪里找到的？小心！前方何人？我来应该是中毒了，万不可靠近。伤害你的，这儿还有一个。回到这儿来。那些西山人为什么抓你们？我也不清楚。他们扮成山妖，把我们抓到此处，不打不骂，还给我们喂食。喂食？对，他们每隔几日，就会带来些粮给我们吃。你们都吃了？对啊，一开始我不想吃，但饥饿难耐，只能靠洞里的粮充饥。那为何他们吃完变成那样，而你却没事？这我就不清楚了。先不说这些了，照顾好他们。等天亮以后，我下山去搬救兵。这些村民们也会带下山治疗。不解，想向你请教一下。你又想做什么？话说，你这身手矫健，性情炙热，那你为何非要嫁给一个傻子？你，你不许这么说，轩。哦，原来这个轩就是那个傻王爷啊。你，你再如此侮辱轩儿，就别怪我不客气了。啊。我开玩笑的，你看。但说真的
，你看上五王爷什么了？别人说他，他傻，他呆，但是在我眼里，他知寒知暖。任别人怎么说，只要他心里有我，那我就跟他一生一世。嗯、那他还真是傻人有傻福。你你还说？哎，这火网快灭了，你去吃点柴火啊。你怎么起来了？躺下，伤还没好呢。我没事了。谢谢你又救了我一次。啊，没，没事你没事就好。我怕是太过想念萱儿，才会情不自禁。对，他只是恩人，萱儿才是我的爱人。我不能再以青如的身份出现了，必须要赶快变成赫连玄，这样才能更好的保护李儿。你要去哪儿啊？怎么，舍不得我走啊？我巴不得你快走呢。好。哎，你能不能帮我个忙？何事啊？青如公子，你能不能到山下的驿站？帮我给五王爷带个信，就说李二一切安好。放心，我一定会把这句话带给五王爷的。那奶离先谢过青如公子了。于猎户，哎，王妃，你送青如公子下山吧。好。不必了，你留下来照顾好他，切记，务必要小心。小的明白
我应当告知他，他们母子平安的，他也不会死不瞑目。你还记得幽州城外我们遇见的那对母子吗？是就应该多问一句的，李二，别太自责了，世事无常，相信他，泉下有灵，一定会知道他们母子平安的。此生此世，我都不愿意与你再分开了。那便永远不分开。王妃，请勿足。你，你什么时候进来的？奴婢该死，刚刚端水过来的时候忘记敲门了。死什么死的？谁让你端水进来的？贺连轩呢？王爷正在沐浴，奴婢刚刚端水过来的时候才替他宽衣。啊？王妃也要沐浴吗？那我去催王爷快些洗。行了行了，把水放下吧。奴婢告退这是怎么了？有人入府抢劫了！啊！你这怎么了？你这做法驱鬼啊？对，我就是驱鬼，驱驱驱你这个大头色鬼！行了行了。我就算是色鬼，我也是只好离儿这口的小色鬼。啊、你少来！刚刚那个小丫头给你伺候舒服没？你要不再检查检查，身上洗净了没有？假如没洗净的话，你让她再给你去搓洗搓洗。哎呦，李儿。
你说你堂堂一个燕王妃，你跟一小姑娘过不去干嘛？我就跟她过不去了。我一想到她给你洗澡，你那样，我就想……哎，这这，想什么想？想想想。哎呀，我洗澡的时候她压根就没进去。她是不是给你送了一桶洗脚水？是啊，那又如何？那是我让她送的。我就是为了把他给支走。我看那小丫头长得唇红齿白，她那纤纤玉手帮你洗澡的时候，你当真不会动心？皇天在上，我贺连轩，今生今世只为冷凌一个人守身如玉，就算别家的。更迭如何骚扰，我都如铜墙铁壁般巍然不动。我好，下楼吧。李二，根本就不想要什么侍女，我也不想要那些金银财宝，连这个燕王我都不想当。轩儿。不要胡说！我没胡说。我一想到这些金银财宝，总有人惦记着，我心里就不舒服，我就心慌。轩儿，这都是你应得的。我们为了他们付出了那么多，冒了那么多险，该享受的时候就要享受啊。那可是我只想跟你归隐山林，只有我们两个人，再无纷扰。轩儿，我明白你的意思，以后总有一天我们会过上归隐山林平淡的日子，但绝对不是现在。我冷离想要的是一个顶天立地的男子汉，你现在处在这个位置，就要承受他带来的重量，你明白吗？我好像明白了。哦，对了，嗯，我有个礼物送给你。你看，你不是说你不在乎什么金银财宝吗？不是。你记不记得那个于猎户？嗯，他当时在西山遇难的时候，弥留之际，他还有妻子的信物相伴。也算是含笑九泉了。哎，停停停！你说的，我都不知道你要送信物还是送遗物了，我都不敢要。不，不是，我我这个是是是是是是什么事？你就不能说？嗯，李二，我看咱们俩甚是般配。这勾玉呢是一对儿，他们俩可以合二为一。正好，代表我们俩是天造地设般的一对。我送给你一块，给我一块，就代表我们俩一生一世永不分离。如何？这个好，这个特别好。好什么好啊？你也来一遍。李二。呃，因为你我是天造地设的一对儿，所以呢，哎，好像不对，哦，对，这块玉特别好，所以呢，呃，就呃你一块儿，我一块儿，然后我们就。嘿嘿，李二，别吭气。李二，将来归隐山林，与万物齐名，也算是人生的一件乐事了。那前提
，必须得萱儿跟黎儿永远在一起。这样的话，萱儿才能魂有所归。丽儿，你放心，我一定会让你过上好日子的。嗯、你们是何人？受伤了，这边上有毒，服刘解药。我们先回去吧。等等，把镖拿着，走。没想到公子你不止武艺高强，情谊还了得呀！莫非姑娘对情谊颇有研究？若是对这离居情感兴趣的话，在下便可送给你。不要他做什么。这只不过是一件让人炫耀的器物罢了，还是公子你拿去展示你的情谊吧。既然如此，那秦如先告辞。上次在西山，谢谢你及时报信，这个人情，下次我一定还给你。姑娘果然好手，不过这人情得是双份的。哎，这次又不是我让你帮我的。他总是在我需要的时候出现。莫非？轩儿，轩儿想什么呢？没什么。那我怎么看你脸上有一些担忧？我只是在想，这蛊毒背后到底有什么阴谋？好啦，别再绞尽脑汁了。我已经让我那哥哥前去打探了。冷风，嗯，他会帮忙吗？都是一家人，有什么仇怨呢？那太好了。王爷、王妃，冷公子来了，快快请进。见过燕王、燕王妃，免礼，都是一家人，不必行礼。这弯钩确是那黄铁匠所铢，买家乃是一伙胡人。胡人？对，经我打探，发现他们正是之前护送贡品进京的胡人使团。贡品。这儿没有，我这边也没有。看来这条线索断了，我们还是回去从长计议吧。可是除了这些，我们没有其他门路了。先回去再说嘛，库房中地不宜久留。走。轩儿，你说这条线索怎么就这么断了呀
。这帮胡人明显就是冲着我们来的。轩儿，轩儿，我我还有些公务要去处理一下，你先睡吧，我去去就回。轩儿今天怎么怪怪的？何连山，开门啊！何连山，喂！何连山人呢？在下清如，云游四海，四海为家。你看上我王爷什么李二，别叫我李二，从来就没有什么李二，都是假的，都是骗人的。李二，你听我，你别过来。我承认，我骗了你。我也承认，我做的很多事情都是为了我自己。但是我在遇到你之后。我做的这些事情都是为了你，我是想保护你，我不想让你牵扯到这些事件当中。保护我，保护我的方式有千万种，而你偏偏选择了欺骗。保护我，刚进洞房你就把我迷晕；保护我，你就换上另外一副皮囊，来对我虚情假意。保护我！你找一个青楼女子背地里调查我的身份？不是的，青。贺连轩，我已经看透你了。人前一张脸，人后一张脸，你和其他男人也没有什么两样。莲儿。既然如此，那你便杀了我。如果能让你好受一些的话，啊？不。我要你活着，我要你带着悔恨活一辈子。什么一生一世永不分离，鬼影山林二人世界，全都是骗我的。从此以后，你不再有能力。我有气。我嫁你是自愿的，以后我便是你的王妃了。你能不能像个男人一样？你以后能不能别总叫我王爷了？轩儿怎么样？你要记住，从此以后便没有你我，只有我们。
休息。我觉得你一点都不傻，你那是真。这个世界上最最最珍贵的就是真，也是李二最想要的。那前提必须得轩儿跟李儿永远在一起，这样的话，轩儿才能魂有所归。在我眼里，他知寒知暖，任别人怎么说，只要他心里有我，那我就跟他一生一世。这个、公寓呢是一对儿，他们俩可以合二为一，正好代表我们俩是天造地设般的一对。我送给你一块儿，我一块儿，就代表我们俩一生一世永不分离。